ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഊർജോത്പാദനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വാളയാർ കേസിൽ നീതി തേടിയുള്ള ഉണർന്നിരിപ്പ് സമരത്തിന് സമാപനം അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശ പോരാട്ടവുമായി സംഘടനകൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മാധ്യമ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കി ഒന്നാകാം ഉയരാം സാരംഗി അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേക വേദി സജ്ജമാക്കിയത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും കഴിവുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കാനാണ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള യു ആർ സി സൗത്ത് തിരുവണ്ണൂർ ഒന്നാകാം ഉയരാം സാരംഗി എന്ന പേരിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഒരുക്കിയത് അരീക്കാട് ആർ ആർ ഹാളിലാണ് കലാവിരുദ്ധ അരങ്ങേറിയത് ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ വി കെ സി മമ്മദ് ഗോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അവ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കലാപരിപാടിയിൽ കാണുന്ന കഴിവുകളെ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ അതൊന്ന് അതിന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ കഴിവിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരുടെ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സുകളുണ്ട് ആ മനസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെട്ടു ഈ ഭിന്നശേഷി നിറഞ്ഞ കരഘോഷത്തോടെയാണ് സദസ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ വേദിയിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തു കൌൺസിലർ നിർമ്മല കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷെഫിഖ് അലി കെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷമീർ റെജീന ആയിഷ സമീറ എ കെ ജയശ്രീ സത്യൻ ഉദയോത് ബേബി പ്രസീല പി എ ആസാദ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഊർജോത്പാദനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അന്നട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ച് അനട്ടിന്റെ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ അക്ഷയ ഊർജ മേഖലയുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഊർജോത്പാദനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതുവഴി അഞ്ഞൂറ് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഓരോ വീടിനെയും സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ തന്നെ സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രയാസം നേരിട്ട ഒരു രംഗം ഊർജ വിതരണ രംഗമാണ് ഊർജ സംഭരണത്തിൻ്റെ അല്ല ഊർജ വിതരണത്തിൻ്റെ രംഗമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പതിനായിരക്കണക്കിന് അതിൻ്റെ ലൈനുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും തകർച്ചയുണ്ടായി പോളുകൾ അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ചടങ്ങിൽ എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് ദേശാഭിമാനി യൂണിറ്റ് മാനേജർ ഒ പി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ശില്പശാലയ്ക്ക് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ ഹരികുമാർ കെ എസ് സി ബി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡി മനോജ് ടി ഗംഗാധരൻ ഡോക്ടർ കെ കെ ശശി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാളയാർ പീഡനക്കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എം എൻ കാരശ്ശേരിയും സംഘവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് സംഘം സ്വീകരിച്ചത് 
Samuham on the road and Pradiriga, Urukan the Chirikimbo, Urukamuchila Pradesh, the Mani, Eto Mikatsa Margaman, Saitia and Emman Karasi. Vala Pengutil and Idi Likanam, cases EB and Nishikanam, and now she put on Dana, Madera Samajatin in the Rutil, Emman Karasi in Sango, Mutalakola Maidana, the Yotan Manikur, Urukamuchila Samar and Arthur. Vala Pengutil and Mara Marka the Rikan, Maraviki, German Sashi, Unartan Mane, Unarnical Samaram and the Emman Karasi Parana. Send a Kairing Namal Marnu over. Matulor Mardu in the Kerala Tin the Samuha Manasin, Unartan India. Wale are Kesile, Irregal Kit Aberde Maranashesha Mangil, Nidhi Katanam, Enadana, E. Samaritan the Abish Samaritan Aikatio, my Kalagarma would put a lovers, it is Yanirun. Kuchukutel would put a lovers, Samarapanda Luriki and Basil, Chitra Jane Narti. December Randed Avari Patamuda, December Muni Avari Patuveriana, Samaran Narti. News Bureau, Kodiko. We have a Pramukhan Iduna, CK, Menon, Smurdi Sadasa, Sankaripitu, Misoram Governor, PS Rathan Billa, Anusmana Samaranam Udkaram Chido. Manasinda Mahatomana, Manishinda Mahatom, the Licha Victi Idunu, we have a Sai Pramukhanaya, Advocate CK Menon, Misoram Governor, PS Rathan Billa. At the other Kudabum, Vidya Manasola Varadu, Samutali Ella Nililurkum, Menon de Sahaim Libichudan, Madame Bernu. Vigil Human Rights Salagabri Sankaripitcha, CK Menon Smurdi, Sadasu Garanji, and Samsari Keran of them. Sogaria Megalil, the service not at the middle, a tomb, we are not sanitary, no paidrum. Other Abasana Madehatlek, a tippetu, a tippetta of Seratilana, the mother Munot Kundubui, not the Paranitan, Kundubui of Seratilana, Matakarala Tilde, Protega the Galakondari, good Tepatanilla, Protega the Kondamai Pogan Sadi Killa, the Gam Saga Siga the Aidan. G. Vichapur, Marichapur, and Pidavi were going to pray at an iron room. C. came in and a magan, J. Krishna Menapurna. Vigil addiction advocate Joseph Thomas addiction of Vichu. Kamal Verdur, Doctor K. Moidu, K. P. Sudira, N. D. Balan Shamara, Advocate U. T. Rajan, P. S. Unil Kumar, T. H. Valsraj, and Nirusam Sarichu. News Bureau, Korikod. Kudal Vartakal, Idavela Kishesh. Bobby Chamanur, International Jewelers, presents Butterfly Diamond Fest. From 1st to 31st December 2019. Up to 50% discount on diamond jewelry. 25 lucky customers will get diamond ring absolutely free. Purchase diamonds. Get free stay in oxygen resorts. Free iPhone. And free gold coins. Wear diamonds. Feel divine. Bobby Chemanur International Jewelers. Traditionally trusted for 157 years. Hi. Hi. What's the name of the name? Hmm. Let's go. This is a combo. Kalyan Silks. 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 Kalyan This is a combo offer. 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 This is Kadalibal Rajinga Tamil Agatuvi and Adupikiana Jaina than the MGS Parnu Kadalibal Rajinga Verdiki Ella Jaina, a Unichukuti Cherkair Karnam Kara Karairo de Kadana Pone Nikal Elpona 
കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സൗകര്യം കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽപ്പക്കാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറേബ്യ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ബന്ധം ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ വ്യാപാര ബന്ധമായിട്ട് സുഹൃത് ബന്ധമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ ബോധം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിപരമായ വഴികളിലേക്ക് അതിനെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം എം ജി എസിനെ എൻ പി അബ്ദുൽ ഹമീദും കെ എഫ് ജോർജിനെ പി ഇസ്മായിലും പൊന്നാടെ എണീച്ചു പ്രസിഡന്റ് എം വി കുഞ്ഞാമു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി അനിൽ ബാബു ആറ്റക്കോയ പള്ളിക്കണ്ടി സണ്ണി ജോസഫ് കോയട്ടി മാളിയേക്കൽ അൻവർ കുനിമൽ സന്തോഷ് ഡാട്ട് എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വിമർശനങ്ങൾ ഹൃദ്യമാണെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മിസോറാം ഗവർണർ ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വിതരണം ചെയ്തു പത്രങ്ങളിലെ മികച്ച ഒന്നാം പേജ് രൂപകൽപ്പനയ്ക്കുള്ള തെരുവത്ത് രാമൻ അവാർഡിന് മാധ്യമം ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ എ ടി മൻസൂർ മികച്ച ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനുള്ള പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവാർഡിന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ജോഷി കുര്യൻ മികച്ച സ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനുള്ള മുഷ്താഖ് അവാർഡിന് മലയാള മനോരമ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ അജയ് ബെൻ മികച്ച സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള മുഷ്താഖ് അവാർഡിന് മലയാള മനോരമ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ റിജോ ജോസഫ് എന്നിവർ അർഹരായി സ്തുതി പാഠകരല്ല വിമർശകരാണ് വഴികാട്ടികളെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വിമർശനങ്ങൾ ഹൃദ്യമാണെന്നും ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു വിമർശനം അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ധർമ്മമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അവരുടെ വിമർശനം ഹൃദ്യമാണ് അത് അതിന്റെ പലതരത്തില് വിമർശിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ടി സി അഹമ്മദ് മലയാള പത്രം കുട്ടികളെ വായിക്കുന്നില്ല നിർത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഓരോ മേഖലയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ വ്യതിയാനങ്ങൾ അപഭ്രംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചടങ്ങിൽ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എം ഫിറോസ് ഖാൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ട്രഷറർ ഇ പി മുഹമ്മദ് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കെ യു ഡബ്ല്യു ജെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ കെ ഡി എഫ് എ പ്രസിഡന്റ് ടി സി അഹമ്മദ് കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേംനാഥ് മുൻ സെക്രട്ടറി പി വിപുൽനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അവാർഡ് ജേതാക്കൾ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി പി എസ് രാകേഷ് സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി കെ സജിത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ലയൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഇ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മണ്ണിൽ വിജയൻ മെമ്മോറിയൽ ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡബിൾ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു കാസർഗോഡ് മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ അൻപതോളം ക്ലബുകൾ പങ്കെടുത്തു ടൂർണമെന്റിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയും മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയും അൻപതിന് മുകളിലുമായി കാറ്റഗറിയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ലയൻസ് ഓഫ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡയമണ്ട് വിജയിച്ചു ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കണ്ണൂർ റണ്ണറപ്പായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡയമണ്ട്സ് വിജയികളും റണ്ണറപ്പായി കാനന്നൂർ സൗത്തും അൻപത് മുകളിലുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാഞ്ഞങ്ങാടും വിജയിച്ചു ജോയിന്റ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിശോഭ് പനങ്ങാട് നേതൃത്വം നൽകി ലയൻ വിശ്വനാഥൻ സുനിൽ സാംസണം ജോൺ സൂരജ് അജിത്ത് നല്ലാടത്ത് സനോൺ ചക്കിയാട്ട് പ്രേം കുമാർ ഷാജി ഡോക്ടർ സുധീർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ ഒ വി സനലും സമാപന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ എസ് രാജീവും നിർവഹിച്ചു വൈസ് ഗവർണർ യോഹന്നാൻ മറ്റത്തിൽ വിജയികൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അറുപത്തിമൂന്നാമത് കേരള സ്കൂൾ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായ നെറ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നു ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും വിഭാഗത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജേതാക്കളായി അറുപത്തിമൂന്നാമത് കേരള സ്കൂൾ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായ സോഫ്റ്റ് ബോൾ ആൻഡ് നെറ്റ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു
നൂറ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ സർക്കസ് കോഴിക്കോട് സരോവരത്തിന് എതിർവശം പി വി കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്യോപ്യൻ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് കലാകാരന്മാരുടെയും മാസ്മരിക പ്രകടനം ഗോൾഡ് വേഡ് ചോദിക്കുക നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്യാൻവാസിൽ കോറിയപ്പോൾ വിധുലയിൽ നിന്നും വിരിഞ്ഞത് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്ര പ്രദർശനം സമാപിച്ചു വാട്ടർ കളർ പെൻസിൽ സ്കെച്ച് അക്രിലിൻ കളർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ വിദുല പി നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് വിസ്മയലോകം തീർത്തിരിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ വരച്ച നാൽപ്പത്തൊന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് മിടുക്കിയുടേതായി ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് കലയിൽ ഒരുക്കിയത് മാസികകളിലും യൂട്യൂബിലും നോക്കി പകർത്തി വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിദുല പറയുന്നു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വിദുല ചിത്രകല അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല ഫറോക് സ്വദേശികളായ ജയശീലൻ ഇ പി രജനി പി ദമ്പതികളുടെ മകളായ വിദുല ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് വിദുലയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലേറ്റീവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചിത്രം വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുക ഉപയോഗിക്കും ഒരാഴ്ചയോളം ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്ന പ്രദർശനം സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫറോക്കിൽ എയ്ഡ്സ് സന്ദേശ ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കമറുല്ലയില ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫറോക്ക് നഗരസഭ താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെഡ് ക്രസന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ സഹകരണത്തോടെ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശ റാലി നടത്തി ഫറോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നും ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ച റാലി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കമറുല്ലയില ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു റാലിയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ അണിനിരുന്നു എയ്ഡ്സ് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും രോഗികളോടുള്ള വിവേചനം ഒഴിവാക്കി ചികിത്സ യഥാസമയം എടുത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള പൌരന്മാരായി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും ഇടപെടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നഗരസഭ പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്ന സമാപന യോഗം നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ മൊയ്തീൻ കോയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കമറുല്ലയില ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫറോക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ലാലു ജോൺസ് എയ്ഡ്സ് ദിന സന്ദേശം നൽകി ഫറോക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ മുസ്തഫ സി സജീഷ് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ആസിഫ് കൌൺസിലർമാരായ അബ്ദുൾ മജീദ് കെ ടി വി മുഹമ്മദ് പ്രകാശ് കറുത്തേടത്ത് ബിജു പി ഷീബ സി തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഫറൂഖ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട പാളയം മാർക്കറ്റിലെ തൊഴിലാളി ധനൂബിന് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈത്താങ് ധനൂബ് കുടുംബ സഹായ കമ്മിറ്റി സ്വരൂപിച്ച ധനസഹായം മകൻ അർജുന് കൈമാറി പാളയം മാർക്കറ്റിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന പാളയം കിഴക്കേ കോട്ടപ്പറമ്പിൽ ധനു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് ഇതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ധനു കുടുംബ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളും സഹകച്ചവടക്കാരും പൊതുരംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കൈകോർത്തുകൊണ്ടാണ് ധനൂബിന്റെ കുടുംബത്തിന് കാരുണ്യത്തിന്റെ സഹായ സ്പർശമേകുന്നത് പാളയം മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ കൌൺസിലർ സക്രിയ വി ഹുസൈനിൽ നിന്നും ധനൂബിന്റെ മകൻ അർജുൻ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി വലിയ ദുഃഖം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ നിരാശപ്പെടുന്നതിന് ഭേദം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ആ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി പ്രകാരം ഉണ്ടായ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി വളരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് 
തരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെന്നപ്പോ അതില് ആ പങ്ക് ചേരണമെന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു തുകയിലേക്ക് വന്നതും കൊടുത്തതും ഒക്കെ അവരാഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വലിയ തുക ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയൊക്കെ കിട്ടാന്ന് പറയാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വലിയൊരു പൈസയാണ് ഇരുപത്തിയാറാമത് പറയഞ്ചേരി അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മഹോത്സവം ഡിസംബർ പതിനാലിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും അയ്യപ്പൻ വിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഭിക്ഷയിൽ ദിവസവും നിരവധി ഭക്തരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അയ്യപ്പ ഭക്തസംഘം പറയഞ്ചേരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയാറാമത് പറയഞ്ചേരി അയ്യപ്പ വിളക്ക് മഹോത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഭിക്ഷയിൽ ദിവസവും രണ്ടായിരത്തിലധികം ഭക്തജനങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹസ്രനാമവും ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെ ഭജനയും എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ഭിക്ഷയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ വിളക്ക് മഹോത്സവം ഡിസംബർ പതിനാലിന് ശനിയാഴ്ച പറയഞ്ചേരി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്